Hey, hola, amigos, amigas de YouTube, ¿cómo se encuentran? Yo espero que se encuentren de lo mejor, antes de comenzar con el hermoso video de hoy, me veo la necesidad de aclarar que yo no soy el autor del manga, anime o cualquier tipo de marca previamente registrada que se muestren durante el transcurso de este video, todos los derechos reservados únicamente al autor original de la obra y a sus diferentes distribuidoras oficiales, tampoco soy el autor de estos hermosos capítulos, de esta suculenta serie infantil que tanto les gusta, yo de lo único que soy creador es de la producción y edición de este video que están a punto de disfrutar, recuerden usar auriculares para mejorar la experiencia, también de darle a like si te gustó este video, de suscribirte para no perderte nuevos capítulos de tu fanfic favorito, comentar qué te pareció el video y si quieres que suba más fanfics como este, recuerden amiguitos y amiguitas que en este canal ustedes son los que eligen que ver, sin nada más que comentar, ojalá una soda, un buen y sabroso aperitivo y relájate que ya comenzamos con este, tu video fanfic. Jovencita, ¿qué le parece entrar a Wa? Preguntó Netsu mirando a Toru. Toru se quedó callada por eso. Es cierto que no hizo el examen porque quería seguir siendo la sirvienta de Izuku. Pero la verdad ella ha estado aprendiendo más sobre el mundo humano y se está empezando a acostumbrar. Bueno yo, dijo Toru pensativa. Toru se quedó callada. Izuku la veía preocupada. Varios alumnos escucharon la propuesta de Netsu. Las chicas se acercaron con Toru. Toru, deberías aceptar dijo Pony llamando la atención de Toru. Toru volteó a ver a las chicas. Se sorprendió un poco al verlas. No te conozco pero sería genial ser amigas dijo Uraraka emocionada. No vendría mal una chica más, quiero dijo Tsuyu mirando a Toru. Así podrías proteger a mi gorilla, Toru dijo ya Yorazu sonriendo. Toru se sorprendió. Yaoyorazu tenía razón, así podría proteger a Izuku todo el tiempo. Acepto. Dijo Toru mirando a Netsu. Tetoru, creo que deberías pensar lo mejor dijo Izuku nervioso. No hay nada que pensar, aparte tener conocimientos del mundo humano no viene mal dijo Toru sonriendo. ¿Mundo humano? Dijo Midning confundida. N no es nada dijo Izuku nervioso. Entonces toma esto dijo Netsu entregándole el papel que sostenía a Toru. Toru tomó el papel. Lo inspeccionó y vio que tenía el logo de Wa. Era un documento para entrar a Wa. Rellénalo y cuando estés lista dámelo para que entres a Wa lo antes posible dijo Netsu con una sonrisa. Izuku y los demás estudiantes se encontraban fuera de U.S.J. Toru estaba rellenando el documento que le dio Netsu. Por suerte ya entendía cómo funcionaban todas esas cosas de los humanos y lo relleno con facilidad. Así que, Toru Enoa dijo Bakugou el cual estaba al lado de Izuku. Siento que lo está haciendo por mí en vez de por su gusto dijo Izuku mirando a Toru la cual estaba a lo lejos rellenando el documento. Deberías hablar con ella dijo Bakugou dándole palmadas en la espalda a Izuku. Izuku asintió y le hizo caso a Bakugou. Izuku se acercó a Toru la cual ya había terminando de rellenar. Toru dijo Izuku una vez estaba al lado de ella. Izukin, ¿todo bien? ¿Necesitas que te cure? Preguntó Toru mirando a Izuku. N no, todo está bien, vine a hablarte sobre lo de Oa dijo Izuku nervioso. ¿No es genial? Ahora estaremos juntos todo el día dijo Toru sonriendo, ¿acaso no quieres que entre? N no es eso, por supuesto que me encantaría que entrarás pero, dijo Izuku nervioso no me gustaría que entrarás si es solo por mí. Toru se dio cuenta de que se refería a Izuku. Él pensaba que ella solo quería entrar para protegerlo y estar con él. Aunque tiene razón esa no es la única razón por la que quiere entrar a Wa. No te preocupes, claro que quiero entrar para estar contigo pero también no estaría mal aprender sobre el mundo humano dijo Toru sonriendo y creo, que incluso puedo tener, amigos. Izuku se sorprendió al oír a Toru. Izuku abrazó a Toru. Ella se sorprendió por eso y le devolvió el abrazo. Izuku y Toru habían vuelto ya a casa. Después de lo que pasó en U, S, J dejaron que los estudiantes regresaran a sus hogares. Izuku llevaba una caja que le habían dado a Toru. 
No creí que entrarías tan rápido dijo Izuku dejando la caja en el suelo incluso te dieron los uniformes. Es obvio que me quiere tener en lo antes posible, les mostraré que los dragones somos mejores héroes dijo Toru con orgullo. Izuku miró a Toru nervioso. ¿Y ya has pensado en tu traje o tu nombre de héroe? Preguntó Izuku mirando a Toru. Este, dijo Toru nerviosa. Bueno supongo que aún tienes tiempo para hacerlo dijo Izuku sonriendo. Toru sonrió y comenzó a abrir la caja. Por cierto, quería pedirte algo dijo Izuku mirando a Toru. ¿Qué sucede? Preguntó Toru dejando la caja. Sé que tienes un poder muy poderoso y no necesitas entrenar más para hacerlo más fuerte dijo Izuku aún mirando a Toru los demás aún no tienen un poder muy fuerte y sería injusto sabiendo que tú tienes ventaja. Toru entendía a lo que se refería Izuku. Te pido que trates de retenerte, digo puedes usar una gran parte de tu poder pero que sea moderado, por favor dijo Izuku mirando a Toru. No te preocupes dijo Toru sonriendo no me vendrá mal entrenar usando menos poder, así me mantendré activa. Izuku sonrió. Toru abrió la caja y vio dos prendas de ropa. Eran los uniformes de Ua. Creo que me lo probaré dijo Toru llevándose el uniforme al baño espera aquí para que veas. Izuku esperaba en la sala. Estaba pensativo sobre lo de Toru, sería un poco extraño verla en Ua. Por suerte ella sabía escribir. Pero no sabía si lograría convivir con los demás. De hecho le asustaba un poco pensar en eso. Izukin, ¿cómo me veo? Dijo Toru interrumpiendo los pensamientos de Izuku. Izuku volteó a ver a Toru y quedó boquiabierto. Vio a Toru en el uniforme de Ua. Izuku miraba sonrojado. Toru dio una vuelta para que Izuku viera mejor. Izuku se sonrojó más al ver que su falda se alzó un poco. Te te ves, te ves hermosa dijo Izuku sonrojado mirando a Toru. Gracias dijo Toru sonrojada. Toru dio un suspiro y puso su mano en su pecho. Pero me queda un poco apretado del pecho dijo Toru mirando a Izuku. ¿Pe pues cuál es tu talla? Preguntó Izuku sonrojado. T de dragón. Dijo Toru sonriendo mientras alzaba el brazo. Izuku se sonrojó por eso. Luego recordó algo muy importante. Me olvidaba que necesitas una mochila y materiales. Dijo Izuku preocupado mientras se levantaba del sillón. Izuku fue rápidamente a su cuarto mientras Toru miraba confundida. Izuku salió con su cartera en su mano. Ahora vuelvo dijo Izuku saliendo de la casa. Toru miró confundida. Debo hacer la cena, Kana llegará pronto dijo Toru quitándose el uniforme. El día había acabado y uno nuevo comenzaba. Izuku se encontraba en la sala desayunando con Kana y Toru la cual llevaba su uniforme de opuesto. No debiste hacer el desayuno, ahora estudiarás y si sigues siendo mi sirvienta te abrumarás dijo Izuku mientras comía. No hay problema, como soy dragón puedo hacer varias cosas dijo Toru con orgullo. Se ve bien señorita Toru dijo Kana mientras comía. Gracias Kana dijo Toru sonriendo. Izuku y Toru caminaban hacia Ua. Kana ya estaba yéndose a su escuela. Toru caminaba junto a Izuku mientras agarraba su mano. Izuku estaba sonrojado por eso. Por cierto, hay que decirles a todos que somos pareja dijo Toru sonriendo. Ve bueno, todo a su tiempo dijo Izuku sonrojado. Izuku se encontraba en el salón. Miró alrededor del salón y vio que estaban todos sus compañeros menos Toru. Pero le llamó la atención que el asiento al lado de él estaba vacío. Sus compañeros estaban platicando. Algunos fuera de su lugar. Izuku estaba nervioso y no tenía ganas de hablar con nadie. De pronto pudo ver la puerta abrirse. Todos vayan a sus lugares dijo Aizaba entrando al salón. Aizaba estaba totalmente vendado. Parecía una momia. Si Toru hubiera llegado más tarde ese día pudo haber salido peor. Todos los alumnos volvieron a sus lugares e Izuku seguía viendo aquel lugar vacío al lado de él. Les vengo a dar noticias dijo Aizawa frente a todos primero, tendrán una nueva compañera. Muchos se emocionaron al oír eso. Pasa y preséntate dijo Aizawa mirando la puerta. Una chica entró a salón. Todos la reconocieron e Izuku sonrió al verla. La chica se puso al frente del salón. Me llamo Toru y a partir de ahora estudiaré con ustedes. Todos miraban a Toru enfrente del salón. 
algunos estaban sorprendidos por verla, la mayoría estaban felices de que ella estuviera en su clase ya que habían visto lo poderosa que era en U.S.J. Ella estará con ustedes los tres años, trátenla bien dijo Aizawa mirando a sus estudiantes supongo que ya vieron cómo es cuando se enoja. Los estudiantes recordaron lo que hizo Toru en Ua y sintieron un escalofrío. Como sea, siéntate al lado de mi gorilla dijo Aizawa señalando el lugar vacío al lado de Izuku. Toru fue hacia el asiento con una gran sonrisa. Se sentó y miró a Izuku con una sonrisa. Izuku la miró y se sonrojo. Algunos estudiantes los veían. Se ven muy lindos juntos dijo Mina susurrando mientras miraba la escena enternecida. Hacen bonita pareja, Kero dijo Tsuyu igual susurrando. Qué linda es Toru dijo Caminari para después recibir un suave golpe de Kirishima. Respeta a la chica de mi gorilla viejo dijo Kirishima mirando a Kaminari. La verdad no quisiera meterme en su relación, no quiero acabar muerto dijo Sero mirando a Izuku y Toru. Yo tampoco dijo Shoji susurrando. Tengo que admitir que hacen bonita pareja dijo Ohiro mirándolos. Pero no tan bonito como yo dijo Aoyama con su usual ego. Izuku se sonrojó al oír tantos halagos sobre ellos dos. Toru seguía mirando a Izuku con una sonrisa. Guarden silencio dijo Aizawa llamando la atención de todos sus alumnos ahora les hablaré sobre algo importante. La mayoría de los estudiantes se pusieron nerviosos. El festival de deportes dijo Aizawa emocionando a varios alumnos. Varios alumnos se emocionaron. Decidimos hacerlo incluso después de lo ocurrido en U.S.J. De hecho, si no hubiera sido por su compañera Toru quizá no los hubiéramos hecho dijo Aizawa mirando al frente y gracias a que ella ha llamado la atención de los medios y de varios héroes habrá más gente mirando. La mayoría de los alumnos voltearon a ver a Toru. Eres increíble Toru dijo Mina sonriendo. Sí, eres asombrosa dijo Pony sonriendo y alzando un brazo. Casate conmigo dijo Caminari en voz baja. Eres genial dijo Agakure mirando a Toru. Toru recibía los halagos sonrojada y rascándose la nuca. Pero por dentro su ego subía más y más. Dejen de charlar dijo Aizawa haciendo que todos guardaran silencio tendrán bastante para entrenar o descansar, lo que ustedes quieran, pero recuerden que este evento los ayudará a convertirse en héroes. Todos se sorprendieron al oír eso. Después de eso estarán en una agencia temporalmente, esto les ayudará también a hacerse un nombre entre tantos héroes dijo Aizawa mirando al frente así que den su máximo esfuerzo. Izuku se encontraba en el pasillo de los salones junto con Toru, Bakugou, Yaoyorazu y Pony. Fue bastante inesperado que entrarás a Ua dijo Yaoyorazu mirando a Toru. Supongo que debía probar cosas nuevas dijo Toru la cual estaba al lado de Izuku. Pero ¿cuál es la razón? Dijo Bakugou mirando a Toru. Es obvio que por Izuku dijo Pony sonriendo. Izuku se sonrojo por eso. Por supuesto que mi razón principal es por Izuku pero también decidí entrar para convivir mejor con el mundo humano dijo Toru sonriendo así me convertiré en una heroína y a la vez seré la sirvienta de Izuku. Izuku se sonrojo aún más por eso. Eso me da una idea dijo Yaoyorazu pensativa. ¿Cuál es? Preguntó Pony mirando a Yaoyorazu. Bueno primero debo preguntarle antes de hacerme ideas dijo Yaoyorazu con un dedo en su mentón. Los chicos comenzar a platicar. Incluso Toru se unió a la plática y se veía bastante entretenida. Izuku la miraba con una sonrisa. Al final la terminaron amando, no creí que se acoplaría bastante bien, pensaba Izuku mientras miraba a Toru, se ve tan alegre, yo creo que estará bien aquí. Toru volteó a ver a Izuku confundida y luego le sonrió. Ambos seguían mirándose a los ojos. El joven Midorilla y la jovencita Toru están aquí dijo Olmig con emoción. Los chicos miraron exaltados a Olmig. A Olmig, ¿qué sucede? Preguntó Izuku un poco nervioso. Lunch, ¿quieren comer conmigo? Dijo Olmig mostrando su caja de lunch. Eso es adorable dijo Pony sonriendo. Izuku y Toru se encontraban en la sala de maestros sentados en un sillón mientras Olmig, el cual estaba en su forma normal, hacía un poco de té sentado en el sillón de enfrente. Primero que todo quiero agradecerte jovencita dijo Olmig dándoles una taza de té a cada uno de no ser por ti las cosas pudieron salir peor en U.S.J. No hay de qué dijo Toru bebiendo un poco de té. También los llamé por una razón dijo Olmig mirándolos a ambos. Los dos miraron a Olmig. 
El festival de deportes se aproxima dijo Olmig en tono serio esta es una gran oportunidad para ambos para ser héroes. Izuku se sorprendió al oír eso. Joven Midoriya, tú al ser mi sucesor debes de convertirte en el próximo símbolo de la paz y joven Toru sé que usted tiene un gran poder y podrá convertirse en una grandiosa heroína dijo Olmig aún en tono serio si ambos se apoyan mutuamente lograrán convertirse en los mejores. Izuku y Toru se sorprendieron al oír a Olmig. Esta es su oportunidad de mostrarles al mundo de lo que están hechos, este será un gran paso para que se conviertan en héroes dijo Olmig extendiendo los brazos quiero que le digan al mundo que están aquí. Izuku se sentía inspirado por las palabras de Olmig. Izuku volteó a ver a Toru y esta lo volteó a ver a él. Toru tenía una sonrisa decisiva. Izuku le sonrió de vuelta a Toru. Olmig los veía alegre. Ustedes dos lograrán hacer muchas cosas. Fin del capítulo.